Gratuito a tutti, ecco poi un altro video di sera, ma perché? Perché io e la zia Glo abbiamo avuto un'idea, secondo me, troppo figa, troppo vincente, che inizialmente doveva essere un unico e solo tag, poi però ci siamo detti perché non dividerlo in due per parlare un pochino di più? Dunque, la prima parte del, del tag, e io nel frattempo non so in che condizioni sono, però vabbè, si forse il cellulare in collo però va bene la prima parte del tag riguarderà l'amicizia virtuale eh, delle cui domande mi sono occupato un pochino di più io col, però il contributo sempre di, di gloria quindi andiamo con le domande anche perché vorrei chiacchierare un po sono 5 proprio per permetterci di parlare di più forse l'ho già detto non lo so forse taglierò questa parte hai mai avuto un'amicizia virtuale? Sì, ne ho avuta, ne avute parecchie se si considera purtroppo, anche quelle che purtroppo sono, sono finite, però alcune durano nel tempo e sono quelle delle quali vi parlerò un po' di più, quelle che durano veramente da parecchio, come già vi avevo accennato in un altro video, sono fondamentalmente tre in ordine di, di arrivo prima quella con Miriam che il prossimo mese saranno nove anni dal primo commento che ci siamo scambiati sì, mi ricordo la data 5 febbraio del 2007 e poi subito dopo sono venute nel, nello stesso anno cioè il 2008 sia quella con Federica sia quella con Patrick e, e qui mi posso agganciare alla domanda numero 2 che chiede dove e come vi siete conosciuti allora andiamo con ordine come, come già anticipato per primo ho conosciuto Miriam che insieme alla sorella gemella Sabrina gestiva e eh, non lo so probabilmente gestirà tuttora io mi sono allontanato dal mondo dei sims gestiva un account di una piattaforma che si chiama live journal dove entrambi ai tempi postavamo le nostre storie con i sims per protagonisti e quindi inizialmente c'è stato uno scambio di commenti poi c'è stato uno scambio di, di contatti sia con Miriam che con Sabrina solo che con Sabrina sì, sì, non è che è successo niente semplicemente non, non c'è stato modo di, di conoscersi più di tanto per la cioè, assoluta simpatia anche lei mi commentava niente da ridire e invece con Miriam eh, abbiamo legato davvero tanto al punto che anche se adesso ci sentiamo meno perché comunque le vite di, di entrambi sono piuttosto cambiate e anche Messenger è, è stato abolito e ci manca enormemente comunque c'è un forte affetto e già che ci sono mando anche un bacio alla piccola Aurora e poi praticamente l'anno dopo aver conosciuto Miriam ho conosciuto Federica Uh, stessa piattaforma stessa passione per i sims e uh, mi ricordo che una volta in un commento Federica mi ha scritto uh, non mi ricordo in merito a cosa ma negli ultimi tempi ti ho veramente rivalutato cosa che mi fece enormemente piacere ah ora che ci penso credo che fosse uno di questi test stupidi che ora si scrivono su facebook ma mm, al tempo mi si forse facebook c'era già però io non, non li postavo su Facebook e, e quindi così inizialmente non, non c'è stato subito questo gran rapporto poi parla che vi riparla adesso arriviamo a, a dirci cose praticamente anche che non diremmo a tutti diciamo così <ride> e, e poi c'è Patrick ho conosciuto nello stesso anno di Federica in maniera assolutamente casuale perché ci fu una, una ulteriore persona che mi disse ti voglio presentare 
virtualmente è un mio amico che è disabile e, eh, sicuramente vi potrete capire a vicenda così è stato a settembre dobbiamo vederci non è stato possibile per cause di forza maggiore io se ci ripenso sono, vado ancora in lutto quindi vabbè ehm, beh, stendiamo un velo pietoso sui, sui disservizi in, in salsa italiana eh, seconda parte della domanda numero 2 mi chiede se ho mai incontrato un amico virtuale allora sì mi, mi fermo a parlare insomma di, di, di questi tre più importanti io ho, inco- ho incontrato Federica dopo mi ricordo se sì mi sembra circa due anni vero Fede mi confermi se vedi questo video sono passati circa, circa due anni dal, dal primo contatto perché io nel frattempo ero diventato studente universitario a Padova lei è della provincia di Venezia quindi eh, incontrarsi è stato uno scherzetto a quel punto eh, siamo andati a mangiare fuori insieme abbiamo chiacchierato del più e del meno come se la virtualità non fosse mai esistita fino a quel momento e se non ci siamo visti, non ci siamo più rivisti è stato per due motivi intanto è una delle poche persone al mondo che pur, pur avendo anche discusso con me non ne ha fatto una chiusura definitiva come la maggior parte delle persone hanno fatto poi dopo e l'altro motivo è anche che non sono più a Padova perché esigenze di forza maggiori mi hanno portato lontano anche da Padova e io non sono di Padova eh, domanda numero 3 come gestisci l'assenza fisica del tuo amico nel mio caso dei tuoi amici allora eh, la più dura è quella di Patrick ma non tanto per un discorso affettivo quanto piuttosto che dei tre è quello che purtroppo cioè, fis- fisicamente non sta tanto bene e quindi eh, di conseguenza ho sempre paura che gli possa accadere qualcosa di brutto e non possa più venire quindi più che non è una questione affettiva perché a me non piace fare preferenze tra gli amici se ma faccio preferenza, preferenza tra chi non è amico e tra chi lo è come penso tutti quella che mi, mi preme di più è di Patrick perché ho sempre paura che gli succeda qualcosa prima <coughs> di poterlo conoscere e per quanto riguarda le altre due cerco di non pensare a questo aspetto cerco di pensare a loro nell'ottica di quello che mi hanno dato e che mi stanno dando tuttora cerco di pensare a loro nell'ottica di uh, ricordarmi che ogni volta che parliamo è come essersi lasciati il giorno prima cerco di pensare a loro nell'ottica che magari un giorno potrò finalmente viaggiare e, e andare a conoscere Miriam o magari Federica si farà una vacanza in Toscana con la sua dolce metà <ride> e quindi magari ci potremo rivedere e potrò conoscere questo, questo, questo fortunato che ancora non ho potuto conoscere perché appunto la, anche la mia vita è cambiata in maniera radicale <ride> scusate la voce e quindi così eh, la, provo a gestirla così prossima domanda pregi e difetti dell'amicizia virtuale mi tolgo prima il dente dolente il difetto principale dell'amicizia virtuale penso che non ci sia bisogno di dirlo è virtuale quindi presuppone una, una, una presenza fisica molto limitata non solo dal fatto che l'altro ha la sua vita ma anche dal fatto che siamo distanti altrimenti sarebbe stata virtuale per ben poco tempo e, e quindi magari che ne so a te avresti voglia di farti un giro con qualcuno e non puoi fartelo a te avresti voglia di farti un bel pianto e non puoi fartelo a te avresti voglia di guardare un bel film che fa ridere perché piangere e pianta abbastanza e non puoi farlo e questi sono i difetti 
eh, il pregio fondamentale è che mh, non vedendosi eh, ogni giorno è una scelta ritrovarsi non è che abitando nella stessa città ci dobbiamo incontrare per forza non vedendosi ogni giorno è una scelta ritrovarsi quando ci si vede come, come è stato nel caso di Federica c'è questa sensazione stupenda che niente ci sia stato prima e eh, mi è capitato di rivedere più volte qualcun altro e eh, la nostalgia del giorno del giorno prima la malinconia del giorno prima spariva però poi purtroppo sono amicizie che non, che non sono continuate e quindi sì penso di aver detto tutto tra pregi e difetti di nel mio caso di loro qualcosa e fai vedere loro il video Patrick mi devi promettere che saremo più forti dell'ASL <ride> riusciremo a vederci alla fine di quest'anno con la forza della volontà, se poi ci saranno altre cose indipendenti da noi, allora stai comunque sicuro che ti, ti, starò, ti starò vicino, in questo senso per quello che posso fare. A Miriam, uh, <coughs> sono sicuro che stai, ti stai comportando da bravissima mamma, prima o poi questa piccolina la voglio anche conoscere magari la facciamo, la facciamo crescere un po' eh, visto comunque insomma mettere le foto su facebook dei bimbi piccoli non è che sia il massimo penso che concorderai con me e poi naturalmente voglio conoscere anche te anche, anche Domenico anche se non abbiamo mai parlato e grazie di esserci sempre anche se, anche se magari gli impegni ti operano di più rispetto a prima a Federica uh, voglio dire che uh, sono veramente uh, contento e fiero della donna che sei riuscito a diventare nonostante tutto quello che hai passato che mi hai raccontato che stai tranquilla non dirò assolutamente in video perché sono cose tue e ho molta molta stima di, di Mattia anche se non lo conosco e poi naturalmente cioè, cioè, dobbiamo trovare il modo di rivederci anche se deve essere una volta, una volta ogni quel tot di tempo perché siamo distanti cioè, che dici non, non lo troviamo le domande erano queste um, spero che questa nuova tipologia di, di tag vi piaccia Prima di concludere il video voglio dire una cosa che abbiamo pensato io e Gloria. Io e Gloria, mh, proprio in ragione dell'altro video che io ho fatto, vogliamo taggare sorellina a rifare questo video. Quindi Vale, sappi, eh, sei, sei taggata, voglia, eh, vogliamo la tua opinione, però questa volta piuttosto che parlando liberamente rispondendo a queste domande. Vi saluto tutti. Uh, mando un grosso grande e immenso vi voglio bene ai miei amici e noi ci vediamo al prossimo video ciao